18 секунд 761 адам. Апта басында қазақстандықтар әлгі корейлік кальмар ойынын ойнағандай болды. Бай Дүйсенбінің таңында елдің бәрі интернетке телміріп, жаппай бағы мен бабын сынап көруге кірісті. Бабын қайдам, сан мұңдаған адамның ішінде 761-нің ғана бағы жанды. Я, осынша қазастандық темір тұлпарлы болады енді. Армысыздар, Атамекен бизнес арнасында бриф тейін бағдарламасы. Студияда Нуреден Бедосов. Сонымен бар жоғы екі күнде жаңаға женгілдетілген автонесие бағдарламасы мен екі жарым миллиард тенгенің өтінімі мақылданған. Басталғанына жеті күн өтседе жұрттар айлап қол жеткіз алма жүрген көлік кілтіне небәрі 18 секундта бір табан жақындаған 761 жолы болғыш тұрал әңгіме күн тәртібінен сөремес. Еске салсам, апта басында 4 пайыз бен афта неселендіруге өтініштер қабылданды. Таңғы 10.00-де тіркеу басталып, небәрі 18 секундта өтініштерді қабылдау шектік мәніне жетті. Ең жылдам 761 адам ғана бірінші лекте машина алатындар тізіміне енді. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырған 761 таңдаулының бірі Азат Ақтайф. Астаналық азамат шамаймен 7 секундта өтініш бер білі көріпті. Өзі айтей саласының майталманы көрінет. Мамандығының пайдасы тегеніне дән риза. Бір қызығы бұған дейін автосолының табалдырғын тоздырып кезекке де тұрмаған. Ал өтініш беру электронды форматқа ұстырылғанда процедура этой. Вернусь, я ошибка что-то то, что понятно для человека, за это еще не принимается. А если с ним уже бастал да, кавал да, что он сайс полп, говорю, ах парад так технология работает, ну все возьмёнды. Пишки не сильно легко да, то что алпшан деньги. Ал Карагандылық Айнур Рақышваның платформа жұмысына көңілі толмапты. Ол сайтқа кірген мен автоүндіруші сілтемесі басылмай қалған. Сөзінші таныстарынан да сұрастырып білген барлығы сағат тоғыздан әуре сарсанға салынып, өтінім бере алмапты. Үлгердік деп сүйіншілегендер мүлдім жоқ дейді. Бұл сайттың жұмысына мүлдім көңілім толмады. Таныстарымнан білдім бәрінде де солай болыпты бүгін. Білмейм бұл автонесе кімге беріліп жатыр, қалай беріліп жатыр, бәрі бір күмәнді нәрсен болып тұрмаған. Сайт жұмысын реттейдің өнергәсіпті дамыту ғордының өкілдері автоүндіруші батырмасының басылмауы лимиттің толымен байланысты деп отыр. Лимит жоғарды айтылғанда 761 адам. Адам саны револьверлік тетікпен жинақталған қаржы көліміне тәуелді. Соңғы шайда жинақталған ақша 7,6 миллиард тенге. Айтсе де платформа ай сайын іске қосылып алғашқы тізімдегі босаған орындарға Осы платформа еліміздің барлық аймағынан өтінішілер қатысты. Бағдарлама ұзақ мерзімді екенін атау өткім келіп өтір. Келесі лимит алдағы айларда қол жетіні болатын ескертеміз. Бүгін әр түрлі себептермен кейбір азаматтар үлгермеген болса, келесі айларда түркеуге жоспарлыға болады. Бұл үрдіс осылай 25 жылға дейін жалға саттейді өнергәсіпті дамыту ғорының өкілдері. Ал алғаш көлекке өлгергендер 60 күннен кешкпе көлік тізгінде алады. Оған автосоландар кепілдік беріп отыр екен. Кезектегі ғорында сату немесе өзгеге беру де мүмкін емес. Жалпы айына женгілдікті бағдарлама арқылы кемінде 100 адам машинаға қол жеткіз Я, осы айда көлік кілтін алуы мүмкін жүз адамға бүйіртіп мүнгісін дейміз. Ал 18 секундта өтінім беріп үлгермеген қазастандықтар ашулы. Бағдырламаның жандануын айлап күтіп ақыры көліксіз қалғандар алданып қалдық деп өкпесін жазып жатыр желіде. Өйткені жарты минуттың ішінде батырманы басқандардың өтінішін сайт қабылдамай қойған. Тіпті құлыққа басып, арнайы боттар арқылы біреулердің тамыр таныстары алып кетті ме деген күдік ашық айтылып жатыр. Жауаптылар не дейді және басынан дау арылмаған афта несие бағдырламасы туралы жұрт қалай қалжыңдап жатыр. Алдағы сүжеттен көрейік. 
Бұл Эрик Букер. Ол 18 секунд ішінде 2 литр газировка ішіп Гиннестің рекордтар кітабына енді. Дәл осы уақыт ішінде 761 қазақстандық женгілдетілген автонесия луға өтінім беріп үлгерді. Все, вперед, 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 вперед! Кто-нибудь зашел? Нет. 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 Продолжайте обновлять страницу. Обновить, обновить. Өтінім қабылдан бат, кешіккендер осы текте суреттерді жарыса салып жатыр қарап тұрсаң, бүгін таң әртен жарты Қазақстан компьютер алдына телміріп отырды ма дерсің. Бірі бұлқан талқан болса, енді бірі жағдайды күлкіге айналдыр бәлек. Желіні мемдердің түр-түрі жаулап кетті. Күлкі күлкімен, бірақ жеңілдікпен көлік алам деген нөмітті су сепкенде басылған ағайын қазір қатта ашула. Елдің желін шығарар алан қайналған әлеуметтік желідегі үлгірмөді гейлік тағы алдап соқты бәрі өттірік, механизмы дұрыс емес, ақылға қонымсыз деген сарымдағы пікірлерден көз сүрін өт. Қалайша 761 көлік 18 секундта сатылып кетті деп аңтан болған жұрт жемқорлықтың белгісінде байқаған. Яки ақша бергендер алды, бермегендер көлік сұғалды деп наразы. Мәселен, мақсат есімді азаматтың таңғы жетіде берген өтініме сәтті қабылданған. Оны мұна сүреттен анық көруге болады. Үш сағат бұрын өзгілердің алдын орап кеткен бұл қай еремет. IT саласынан қабар барлар автонесе нүкті кейзет сайтының коды ашық дейді. Яғни, боттарды іске осу арқылы айла шарғысын табуға мүмкіндік болған. Алайда бағдарламаны Бізде антибот бар, бірде бір бот әтсіқы кілт арқылы қол қой алмайды. Қазір біз өтініш беру бойынша барлық статистиканы жинаймыз. Ертең алғашқы директерді жәрі алауды жоспарлап отырмыз. Кейбірі өтінім қабылдау басталғанға дейін директерді толтырып күттік, сонда да үлгірмедік деп наразы. Тек жауаптылардың сөзінші сағат тура 10.00-ді өтінім беру батырмасын басқандардың мүмкіндігі жоғары болған. Ал автосарапшы Абзал Дәулетов қазіргі механизм мен халықтың ашу ұзасы алдағы уақытта күшейі түсімі деп алаңдайды. 700 емес бір. 1000 жарым 2000 қылып жинап барып берсе, енді дұрысырақ болады деген ойдам. Менкені ай сайын жүзден жүзелден бері отыратын болса, енді ол әрине күлкінішті болады. Қаншама адам өзінің жұмысын барлығын тастап, осы сайтқа кіріп, сайтқа кіріп, қолықта істеу атқаны, жаңағы бізге сайтын бірақ қыламағанын әрі заулды, бір жаңын. Ескен бізде көріп, тексеріп көрді, сайт қолаған жоқ бірақ сайтты жақшы сақты. Енді дара бұлт тұға әрін әріне сенің өзін вақытылы келе дұрыс тұталап деген ойдамыз. Дүрбілің әдеттегідей бірер күннен соң басылар тек бір ай өтіп өтінім қабылдау қайта басталғанда тағы да шуышы қатынына күмән жоқ өйткені. Науырызда бүгінгідей 761 емес небәрі 100 көлік ойнатылады. Ойнатылат деуімізде бекер емес үйткені женгілдетілген автонесе бағдарламасы қазір лотареяға көбірі ғықсайды. Жолы болғандар алды, қалғандары сан соғып қалды. Саят Ермек, Шалқар Шуақпай, Амир Иббатов, Атамекен Бизнес. Бұлтыр елде 124 мұнға жуық жаңа көлік сатылған. Осылайша сала саудасы 5,3 пайызға өсіпті. Тағы бір жаңалық, елдегі автодилерлер Ресей тасымалын тұйып, керісінше өздері құрастыруға көшкен. Бұлтырғы жыл жалпы әлемдегі автонарығы үшін күрделі болғаны белгілі. 2022-де бүкіл әлем дилерлері 81 миллионға жетер-жетпес көлік сатқан. Тіпті көш пашшы саналатын Қытайдың өзі әлемдік көрсеткішті жақсарта алған жоқ. Ақшыда 13,7 миллион, Батыс Европада 11,6, Жапонияда 4,2, Шығыс Европада 2,9 миллион көлік сатылған. Осылайша бұл елдердің автонарығы 5,2-ден 26,8 пайызға дейін құлдыраған. Ал Ресей нарығы бір жыл үшінде бірден 60 пайызға кеміпті. Бұлтыр ел азаматтары көбіне, яғни 34,3 мүн шевралетпен 28,9 мүн хиундай автомобилін мүнген. Үздік бестікке 14,4 мүн сатқан Кия, 9,6 мүн саудалаған Тайота және 7,4 мүн көрсеткішпен Лада кіреді. Айта кетей, Қытай шығарған көліктерінің де еліміздегі сатылымы тәпті әуір. Ол жақтың төрт автомобилінде алатындар баршылық екен. 
Қазақстандықтар шетінен салоннан авто сатып ала беретін шалқыған бай емес. Оны мен айтпасам да білесіздер. Жұрттың несе қарызы онсызда 14 триллион тенгеге жетті. Бұл бұлтырғы статистика. Осы қордыланған қарыздың тен жартысы, яғни 8 триллионы тұтнушылық несе екен. Міне, осы статистикаға апта басында тағы 761 адам қосылды. Женгілдетілген бағдырлама бойынша электронды платформа арқылы өтініш жазғандар қазір көлік таңдап жүр. Ал айлар бұрын автосалон арала банк жағалағандар мұндай мүмкіндіктен бұрын. Қағылды. Айтуларынша, олар алдын ала салонға кезекке тұрып, банктен мақылдамада алған, алайда бір күнде өтініш қабылдау тәртібі өзгеріп, жаңа көлік мінеміз деген үмітіміз су сепкендей басылды дейді. Бағдарлама бойынша жаңа көлік мүнуден өміттенген оңғар тоқан автосалонға жыл бұрын кезекке тұрдым дейді. Сол уақыттан бері ол өз кезегін күнделікті бақылап тұруды әдетке айналдырған. Кезегі жақындағанда салонға келіп көлік таңданыз деген шақыр туды алған. Осылайша жаңа көлік мүнемін деп, ескі көлігін сатып жеберген азаматты жаңа платформа жайы оғалдырды. Мен барған кезде женгілдетілген ақта несе бағдарламасы бойынша ғана алам дедім, бірақ ол кезде қаржыландыру таусылып қалған еді. Келесі қаржыландыруды күтіп жүрдім. Келесі қаржыландыру бастала сала, сіз көлігіңізді аласыз деді маған. Енді тура осымде қаржыландыру бастаған кезде кезекке тұру тәрті өзгеріп көтті де мен далада қалдым. Кезекті ауыстырып жергені бұл өте дұрыс болмады деп есептейм мен. Ал бұлтырғы тәртіп бойынша авто несе рәсімде үшін ең бірінші авто салонын төбіртек алу керек болатын. Ал сарапшылар ескі тәртіп кесеніп, кезеген табжылмай күткендердің саны 40 мұнға жуықтайды дейді. Сондықтан көлікке қол жетпей жүрген азаматтар үшін бағдарламаны қайта жасауды сұнады. Ай сайын 100 адам, 120 адамды компьютерге телмірті қойып отырмай, кемінде 5000-10000 адамның өтінішін қабылдау алу керек, олар электронды порталда кезегі тұру керек, сол азаматтарды 5-6 айдың ішінде көлікпен қамты балайық. Одан кейін бағдарламан тағы ашайықты, тағыда бір 5000 адамды жина балайық. Алматы жастары, немесе басқа да ипотекалық программаларды сонда, ол кезек сүйті үйімдастырылған, алынау кім бірінші, кім жылдам, кім тездегі принципке салып, бұндай көлік кезегін үйімдастыруға болмайды деп ойлайым. Өнер кәсіпті дамыту қоры автосалондар кезекті өз бетінші жүргізгенін айтады, оның женгеделген автонесеге қатысы жоқ дейді. Ал бағдарламаға қатысы үшін ең бірінші автонесе кезет сайтында рұқсат алу қажет. Осыдан кейін ғана салонға барып, көліктің бар жоғын тексеріп, рәсімде аласыз. Мәселе бағдарлама өзіне қатысты шығарылған нормативті құқықтық актілерде көзілген тәртіппен жүрі күрек. Бұл бағдарлама өкіметтің қалысымен бегетілген және де өкіметтің қалысында автосалонда жаңа тағыда кезеттердің болуын көздемейді. Әрине оны алам дейін адамдарының саны бұдан көп болды. Қаншасы банктан қайтты. Бүгінде жаңа платформ арқылы өтініш тастаған 761 адамның 463-шының автан есесі мақылданды. Олар енді кез келген автосолонға барып көлік таңдай алады. Айта кетек, елімізде женгеделтілген автан есе бағдарламасы екі рет 2015-ші және 2022-ші жылдар іске қосылды. Оның операторы бол балғаш рет Қазақстанның даму банкі тағайындалса, енді бұл жұмысы өнер кәсіпті дамыту қорының Мекеменің жұмысын Сәбит Әлдебай Атамекен бизнес арнасы. Біздің теленарықта миллион күмге бүйірат деген шоу бағдырлама болған. Біраз адам миллионер болдау оған қатысып. Осыдан 15 жыл бұрын сол бағдырлама арқау болған лашықтан шыққан миллионер атты кино жарыққа шықты. Біразыңыз көргенде боларсыз оны. Менің айтпағым, апта басында басталған біздегі афта неселеу бағдырламасының атауын көлік кімге сатылат деп қойып, кино түсірсе біраз қасса жинайдау. Эфирде келесі кездескенше, аман сау болыңыздар.